திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் மதகு உடைந்த பகுதியை திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் பார்வையிட்டு வருகிறார் அதன் நேரடி காட்சிகளை பார்த்து திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் மதகு உடைந்த பகுதியை திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் பார்வையிட்டு வருகிறார் இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் சம்பத்திடம் கேட்கலாம் வணக்கம் சம்பத் வணக்கம் திவ்யா தற்போது மு க ஸ்டாலின் அந்த மதகுகளை உடை உடைந்த மதகுகளை பார்வையிட்டு வருகிறார் அது குறித்து அவருடன் வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்க மேலும் அது குறித்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இருக்கு இது பத்தி விரிவான தகவலை சொல்லுங்க திவ்யா கடந்த மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த கொள்ளிடம் மனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மதகுகள் வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இடிந்து சுமார் ஒரு எட்டு மதகுகள் இடிந்தது அதை தொடர்ந்து நள்ளிரவிலும் ஒரு மதகு இடிந்து மொத்தம் ஒன்பது மதகுகள் இடிந்து அந்த வழியாக இப்ப தண்ணீர் வெளியேறி ஏறிக்கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து இதை உடனடியாக அன்றைய தினத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் ராஜாமணி அவர்கள் அதை பார்வையிட்டு அது தொடர்பான அறிக்கையை தமிழக அரசுக்கும் தமிழக பொதுப்பணித்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினருக்கும் அளித்த தகவல் அடிப்படையில் சென்னையிலிருந்து அன்றைய தினம் திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர் செந்தில்குமார் மற்றும் சென்னையிலிருந்து திட்டம் மற்றும் உருவாக்க தலைமை செய்தி பொறியாளர் தலைமை பொறியாளர் செல்வராஜ் மற்றும் அரசினுடைய பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் பிரபாகர் முதலமைச்சருடைய செயலாளர் சாய்குமார் மற்றும் முதன்மை தலைமை பொறியாளர் பக்தவர்ச்சலம் மற்றும் அனைத்து தரப்பில் உள்ள அந்த பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளும் அந்த சம்பவ இடத்தை வந்து பார்வையிட்டார்கள் பார்வையிட்டதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் அளித்த தகவல் பேரில் அடுத்த நாளே அதாவது இருபத்தி நான்காம் தேதி சம்பவ இடத்தை வந்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து பார்த்தார்கள் அப்போது அவருடன் திருச்சியைச் சேர்ந்த வெள்ளமடி நடராஜ சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெள்ளமடி நடராஜன் மற்றும் பிற்படுத்தொட்டு ஊற்ற நலத்துறை அமைச்சர் வளர்மதி உள்ளிட்ட மற்றும் திருச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குமார் உள்ளிட்ட அதிக உள்ளிட்ட அரசு துறை அதிகாரிகள் அனைவரும் இந்த அணையை வந்து பார்வையிட்டார்கள் பார்வையிட்ட பிறகு அது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் சந்திப்பிலே அவர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறும் பொழுது இந்த அணையை வந்து இப்போ தற்போது இழிந்து உள்ள இந்த அணையை வந்து முதல் கட்டமாக சீரமைக்கும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்படும் ரூபாய் தொண்ணூத்தஞ்சு லட்சத்துல அதன் பிறகு அந்த அணையிலிருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் தொலைவிலே அதாவது கிழக்கு பகுதியில் அணையினுடைய கிழக்கு பகுதியில புதிய அணை அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாயில் புதிய அணை கட்டவும் அதன் அதாவது கொள்ளிட மாற்றினுடைய இடது கரையில் உள்ள ஒரு கால்வாய் சீரமைப்பதற்காக அதற்கு ஒரு எண்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் என மொத்தம் நானூத்தி பத்து கோடி ரூபாயில் புதிய அணைகள் நிர்மாணிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் அது தொடர்பான அறிக்கை பெற்ற பிறகு அந்த பணிகள் துவக்கப்படும் அந்த பணிகள் கடந்த சுமார் ஒரு பதினைந்து மாதத்துக்குள்ளாகவே அந்த அணைகள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்ற தகவலையும் அன்று தெரிவித்திருந்தார் திவ்யா சம்ப தற்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடன் வேறு யாரெல்லாம் முக்கிய அதிகாரிகள் இருக்காங்க மேலும் இந்த ஆய்வு எத்தனை மணி நேரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதை பத்தி தகவல் சொல்லுங்க திவ்யா இன்றைய தினத்தில் பார்க்கும்போது திருச்சி மண்டல தலைமை பொறியாளர் செந்தில்குமார் அவர்களும் கண்காணிப்பு பொறியாளர் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் செயற்பொறியாளர் கணேசன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இந்த பகுதியிலே தங்கி தங்களுடைய பணிகளையும் ஆய்வுகளையும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இது தவிர தமிழ்நாடு நீர்வள மேம்பாட்டுக் கழகத்தினுடைய தலைவர் ராஜகோபால் மற்றும் துணைத் தலைவர் இளங்கோவன் இவர்கள் தான் ஓய்வு பெற்ற தலைமை பொறியாளர்கள் இவர் இது சம்பந்தமாக இந்த அமைப்பினுடைய உறுப்பினர்கள் இரண்டு பேர் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் இந்த அணையிலே கடந்த பத்து நாட்களுக்கு மேலாக தங்கி தொடர்ந்து இந்த இங்கே மேற்கொள்ளப்படக்கூடிய பணிகள் குறித்து ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதலையும் தொடர்ந்து அவர்கள் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இந்த பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சுமார் ஒரு ஒரு ஐம்பது மீட்டர் அளவிலே அந்த அணை உடைந்த பகுதிக்கு செல்வதற்காக மணல் மூட்டைகள் தொடர்ந்து அடுக்கி வந்தார்கள் அதை தொடர்ந்து நீர் வெளியேறி கொண்டிருக்கிற அந்த பகுதியில் அந்த பணியை தொடரும் போது நீர்வரத்தினுடைய வேகம் அதிகமாக இருப்பதால் அந்த பகுதியில் அந்த மணல் மூட்டைகள் அடுப்பதிலே மிகுந்த சிரமத்துக்கு உள்ளாகினார்கள் அதை பார்த்து பார்க்கும்போது தொடர்ந்து அந்த பகுதியிலே நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்ததால் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பகுதியிலே மட்டும் தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகமாக செல்வதால் ஆழம் அதிகமாகிவிட்டது அதனால் தொடர்ந்து மூங்கில் குச்சிகளையோ அல்லது சவுக்கு மரங்களையோ ஓணி அதன் பின்னாக மணல் மூட்டைகள் அடுப்பதிலே மிகுந்த சிரமம் ஏற்பட்டது இதை தொடர்ந்து பெரிய பெரிய அளவிலான கற்களை 
அதாவது பாராங்கற்களை கொண்டு வந்து தொடர்ந்து அந்த பகுதியில் கொட்டி அதனுடைய ஆழத்தை குறைப்பதற்காகவும் நீரின் ஓட்டத்தை தடுப்பதற்காகவும் பல்வேறு முயற்சிகளை பொதுப்பணித்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் இந்த பணிகளைத்தான் தற்போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சம்பவ இடத்தில் நேரில் சென்று அந்த மணல் மூட்டைகள் அடுக்கி உள்ள பகுதியில் நடந்து சென்று சம்பவ இடத்தில் நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறார் அது தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு இருக்கிறார் சம்பவ் தற்போது பாத்தீங்கன்னா அவருடன் கூட இருக்கும் பல்வேறு அதிகாரிகள் அவருடன் பேசி வருகிறார்கள் இது குறித்து சேதமடைந்த அந்த பகுதிகளை மேலும் சரி செய்வதற்கு மு க ஸ்டாலின் தரப்பில் எந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்ல இருக்காரு அதை பத்தி தகவல் இருக்கா திவ்யா இந்த அணை இடிந்த அன்று மறுநாளே திமுக தலைவர் தற்போதைய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அன்றைய அறிக்கை வெளியிட்டார்கள் அதாவது பொதுப்பணித்துறையினுடைய தொடர்ந்து பராமரிப்பு நிலை வந்து சரியாக செய்யாததுனாலே இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது இதில் வந்து முறையாக அவர்கள் செயல்படாததே காரணம் என்று அன்றைய குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதை அடுத்தடுத்த நிலையிலும் தொடர்ந்து அவர் வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறார் தற்போதுதான் சம்பவ இடத்தை நேரடியாக பார்வையிடுகிறார் இந்த பார்வையிட்ட பிறகு இதற்கான மீட்பு பணிகள் குறித்து அவர் என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் சொல்ல இருக்கிறார் என்பதை நாம் சற்று நேரத்தில் காண இருக்கிறோம் அவருடன் திருச்சி மாவட்டத்திலிருந்து முன்னாள் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கே நேரு உள்ளிட்ட திருச்சி மற்றும் கரூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய அந்த கட்சி திமுக கட்சியை சேர்ந்த முக்கிய பிறகுமுறைகளும் இங்கு வந்து இருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த பகுதியை தற்போது பார்க்கும் போது சற்று பரபரப்புடன் காணப்படுகிறது திவ்யா சம்பவ் தற்போது அந்த உடைந்த மதகுகளை மணல் மூட்டைகள் கொண்டும் செங்கற்கற்களை கொண்டும் அந்த பணியில ஈடு அந்த பணியை சரி செய்து வருகின்றனர் மேலும் இது குறித்து வேற எந்த மாதிரியான அந்த உடைந்த மதகுகளை சரி செய்வதற்கு ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா வேற எந்த மாதிரியான அங்க வந்துட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இருக்காங்க அதை பத்தி தகவல் இருக்கா திவ்யா தொடர்ந்து காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்து கொண்டிருப்பதால் தற்போது கூட இருபதாயிரம் கன அடி நீர் சற்று வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது அதாவது காவிரி ஆறு துவங்கி அது போய் சேர்கின்ற ஊம்புகார் வரையிலான எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அந்த காவிரி ஆற்று பாதையிலே காவிரி ஆறு இரண்டாக பிரிவது என்பது இங்குதான் இருக்கிறது அந்த இரண்டாக பிரிவதின் ஒரு பகுதியாக தான் இந்த கொள்ளிடம் ஆறு இங்கிருந்து துவங்குகிறது கொள்ளிடம் என்ற பெயரிலே அதனுடைய அமைப்பு இருக்கிறது அதாவது காவிரியில் எப்போதெல்லாம் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறதோ அது அந்த பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்ற நீரை அப்படியே திருப்பி விடுவதற்காக அமைக்கப்பட்டதுதான் அந்த ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அமைக்கப்பட்டது அந்த கொள்ளிடம் அந்த பெயரிலே எவ்வளவு நீர் வந்தாலும் கொள்ளும் திறன் கொண்ட ஒரு ஆறாக இருப்பதால் தான் அதற்கு பெயர் கொள்ளிடம் என்று பெயர் ஏற்பட்டது தற்போது கூட இன்றைய நிலையில் கூட இருபதாயிரம் கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் பனிரெண்டாயிரம் கன அடி நீர் தற்போது கொள்ளிடம் ஆற்றில் சென்று கொண்டிருக்கிறது எட்டாயிரம் கன அடி நீர் அருகில் உள்ள காவிரி ஆற்றில் சென்று கொண்டிருக்கிறது திவ்யா இப்போது இந்த தண்ணீர் அதிகமாக செல்வதால் தான் அந்த அந்த சீரமைப்பு பணிகள் வந்து தொய்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது இருந்தாலும் ஒரு முனைப்போடு அந்த பணிகளை முடிப்பதற்காக தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் அந்த கொள்ளிடம் ஆற்றின் மேற்கு பகுதியில் சுமார் எழுநூத்தி ஐம்பது மீட்டர் தொலைவில் அந்த தண்ணீர் வரத்தை தடுப்பதற்காக அந்த ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்புகள் அமைத்து வருகிறார்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட பொக்லைன் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி அங்கே தடுப்புகள் அமைத்து வருகிறார்கள் அந்த தடுப்புகள் அமைக்கும் பணிகள் முறை நிறைவே நிறைவேற்றால் இந்த கொள்ளிடம் ஆற்றில் இந்த அணையை கடந்து செல்லும் தண்ணீருடைய வேகம் அளவு இரண்டும் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் இந்த சீரமைப்பு பணிகள் விரைவில் நிறைவேறும் அதை தொடர்ந்து அந்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு அந்த பால பணிகளை சீரமைப்பதற்கான பணிகள் துவங்க வேண்டிய தெரிகிறது திவ்யா சம்ப தற்போது அந்த உடைந்த மதகுகளை வந்துட்டு சரி செஞ்சிருக்காங்க இதனால வந்து அந்த பகுதியில எந்த மாதிரி எவ்வளவு கிராமங்கள் அங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கிராம மக்கள் இது குறித்து எந்த மாதிரியான விஷயங்களை முன் வச்சிருக்காங்க அதை பத்தி சொல்லுங்க திவ்யா இது நான் ஏற்கனவே முன்பே பதிவு செய்த போல கொள்ளிடம் ஆறு என்பதால் இது எவ்வளவு நீர் வந்தாலும் அதனை கொண்டு செல்வதற்காக வாய்ப்பு அப்போதே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் இதனால் பெரிய அளவிலான ஒரு பாதிப்பு என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது ஏனென்றால் தொடர்ந்து நீர்வரத்தும் சற்று குறைந்துள்ளதால் இந்த நீர்வரத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது பெரிய அளவிலான பாதிப்பு நிச்சயமாக இல்லை அதனால் வந்து பொதுவான குற்றச்சாட்டுகள் என்று சொன்னால் இந்த அணையை முறையாக பராமரித்து இருந்தால் இதை தடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அதை முறையாக அவர்கள் பராமரிக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது ஏனென்றால் இந்த அணையை பராமரிப்பதற்கு கடந்த ஆண்டே போதுமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நிதிகளை பயன்படுத்தி சீரமைத்திருந்தால் சரியாக இருக்கும் பதிலாக பராமரிப்பதற்கு பதிலாக இவர்கள் மேற்பூச்சு சாயம் பூசுவது போன்ற பணிகளை ஈடுபட்டதால் இந்த அணையிலே ஏற்பட்ட விரிசல்களை அவர்கள் முறையாக கவனிக்க தவறிவிட்டார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு பொதுவாக உள்ளது ஆனாலும் இது குறித்து வல்லுநர்கள் கூறக்கூடிய கருத்துக்கள் என்னவென்றால் 
என்றால் இது அந்த அணை கட்டி நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது அதனால் இந்த அணை பழமை அடைந்து விட்டது தொடர்ந்து அதிகப்படியான நீர் வரத்து எப்போதெல்லாம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் இந்த அணையை திறக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது அது போன்ற சூழல்களில் இந்த அணைக்கும் ஓரளவுக்கு வயதாகிவிட்டது என்ற சூழ்நிலையில் தற்போது தொடர்ந்து இந்த அணையில அதிகப்படியான நீர் வெளியேற்றப்படுகின்ற ஒரு சூழல் இருப்பதால் அதனால் இந்த அணையினுடைய கட்டுமான திறன் குறைந்துள்ளது அந்த குறைவின் அடிப்படையிலே இந்த விபத்து ஏற்பட்டது என்ற கருத்து வல்லுநர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது திவ்யா சம்பவ தற்போது அந்த உடைந்த மதகுகள் முற்றிலுமாக சரி செய்யப்பட்டு விட்டதா மேலும் அல்லது மேலும் ஏதாவது அங்க பணிகள் மேற்கொள்ள இருக்காங்க அது பத்தி தகவல் இருக்கா தொடர்ந்து பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் திவ்யா இந்த தடுப்பு அதாவது நீரின் போக்கை தடுக்குகின்ற அந்த பணிகள் நிறைவடையும் போதுதான் அந்த கட்டமைப்பு சீரமைப்பிற்கான பணிகள் துவக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது தற்போது ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த இடத்தை பார்வையிட்டு மேற்கே வந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய செய்தியாளர்கள் குழு தயாராக இருக்கிறார்கள் அவருடன் தங்களுடைய பேட்டியை எடுப்பதற்காக அதுக்கான சூழல் தற்போது நிலை வருகிறது திவ்யா தற்போது செய்தியாளர் சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா செய்தியாளர்கள் அனைவருமே தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் அதனால் ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திவ்யா உங்க தகவலுக்கு நன்றி சம்பத் ஓகே நன்றி திவ்யா திருச்சி முக்கொம்பு மேலணையில் மதகு உடைந்த பகுதிகளை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பார்வையிட்டு வருகிறார் மேலும் அவருடன் பல்வேறு அதிகாரிகள் அவருடன் இருக்கின்றனர் மேலும் இது குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை அவர் முன்வைக்க வருகின்றனர் மேலும் இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேச தயாராக இருக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எடப்பாடி தலைமை நடைபெறக்கூடிய இந்த ஆட்சி முக்கொம்பு மதகுகள் போல ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த முக்கொம்பு பகுதியில் உடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த மதகுகள் முன்கூட்டியே இந்த அரசு ஆய்வு செய்திருந்தால் இதை நிச்சயமாக தவிர்த்திருக்க முடியும் முறையான அறிவிப்பு இல்லாத வகையில் திடீரென்று தண்ணீரை திறந்துவிட்ட காரணத்தால் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே அரசினுடைய அலட்சியத்தால் இந்த கொடுமை நடந்திருக்கிறது எனவே இதற்கு உடனடியாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தார்மீக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு ராஜினாமா செய்திட வேண்டும் என்பதுதான் எல்லோருடைய அந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் இங்கு வந்து பார்வையிட்டு உடனடியாக இந்த பணி முடிவடையும் என்ற ஒரு உறுதியை தந்துவிட்டு போயிருக்கிறார் ஆனால் இன்னும் நாற்பது சதவீத பணிகள் கூட முடியாத நிலையிலே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல காய்ச்சல் சொல்லி கொண்டு வருவது கிடையாது திடீரென்று வந்துவிடுகிறது என்று ஒரு அறிவுபூர்வமான ஒரு கருத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அவர் சொன்னது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் ரோம் நகரம் பற்றி எறிகிற நேரத்தில் நீரோ மன்னன் பிடில் வாசித்ததைப் போல ஆக ஒரு நீரோ மன்னனுடைய வாரிசு போல ஒரு அபூர்வமான கருத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் 
எனவே காய்ச்சல் எப்படி சொல்லாமல் வருகிறதோ ஆனால் கமிஷனை பொறுத்த வரையில் சொல்லிக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இந்த ஆட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மேட்டூர் அணையை பொறுத்தவரையில் கடந்த மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது ஆக மேட்டூர் அணை திறந்து விடப்பட்டு ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகியிருக்கின்றன ஆனால் இன்னும் கடமடை பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வந்து சேர முடியாத நிலையில் தான் இருக்கிறது ஆக இந்த ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கமிஷனை தூர்வாரிட்டு இருக்காங்களே தவிர கால்வாய்களை தூர்வாருவதாக இல்லாத நிலை தான் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் வரையில் இதில் ஊழல் நடந்திருக்கிறது என்று மிக தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக ஊழலும் மணல் கொள்ளையும் நடைபெற்ற காரணத்தால் தான் இந்த நிலைமை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆகவே திடீர் திடீர் என்று காய்ச்சல் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை சொல்லிக்கொண்டு வருவதில் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆக காய்ச்சல் வருகிறதோ வரவில்லையோ இந்த எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அதிமுக ஆட்சியை பொறுத்த வரையில் ஒரு கோமா ஸ்டேஜிலே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது எனவே உடனடியாக இது குறித்து முறையான விசாரணை நடத்து உரியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அது நிச்சயமாக இந்த ஆட்சியில் இருக்காது என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம் எனவே விரைவில் தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி மலர்கிற நேரத்தில் இதற்கு முறையான விசாரணை நடத்தப்பட்டு உரியவர் உரியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை நிச்சயமாக எடுக்கப்படும் என்பதை நான் தெரிவித்துக்கொண்டு தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த பிரச்சனையை மக்களிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் எங்கெங்கு தூர்வாரப்பட்டிருக்கிறது எவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற பட்டியலில் தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரையில் எந்தவித விளக்கமும் மக்களுக்கு இந்த அரசு தெரிவிக்கவில்லை ஆக கொள்ளை அடிக்கிறதுல கமிஷன் வாங்கிறதுல தான் இந்த ஆட்சி திட்டமிட்டு இந்த பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு உரிய நடவடிக்கையை நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்றம் சம்பளம் மதகுல சேதமடைந்த திருச்சி முகம்பு மேலணையை திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார் மேலும் இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் முன்கூட்டியே ஆய்வு செய்திருந்தால் மதகு உடைப்பு சரி செய்ய முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் திடீர் தண்ணி திறப்பால் இந்த உடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்